गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद द वीगर स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम इंट्रिकल के क्वेश्चन करते हैं ठीक है इंट्रीगेट करना है आपको वन माइनस साइन टू एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ठीक है आपका इंटीग्रेंट क्या है यहाँ पर वन माइनस साइन टू एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटीग्रेंट किसे कहते हैं जिसका हम इंटीग्रेशन करते हैं ठीक है जिस फंक्शन का आप इंटीग्रेशन कर रहे हो ना उसे कहते हैं इंटीग्रेंड ठीक है ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ इंटीग्रेंड इंटीग्रेंट क्या है हमारा यहाँ ये पूरा ठीक है किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम एक्स के रेस्पेक्ट में डी दिया है इसका मतलब हम एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं देखते हैं इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे स्टूडेंट्स मान मान लीजिए एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को टी ठीक है लेट एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी देन डिफ्रेंशिएशन कीजिए डिफ्रेंशिएट करो एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है वन ठीक है प्लस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर है सो पहले पावर का होगा एक्स की पावर एन का क्या करते हैं हम डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन क्या होता है स्टूडेंट्स एन एक्स की पावर एन माइनस वन ठीक है पावर आगे आ जाती है और एक पावर यहाँ कम हो जाती है सो टू कॉस कॉस स्क्वायर एक्स है इसका क्या हो जाएगा टू कॉस एक्स पावर एक कम हो जाएगी तो दो में से एक गया तो एक बचा तो दो कॉस एक्स पावर का हो गया अब करो कॉस एक्स का कॉस एक्स का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स सो माइनस साइन एक्स ठीक है एक्स की पा यहाँ एक्स की पावर वन था इसका हो गया वन कॉस स्क्वायर एक्स का हो गया ये अब हमने किसका करना है एक्स का तो एक्स का क्या हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू क्या है टी का क्या हो जाएगा डी टी ठीक है तब आप इसे सॉल्व कर लीजिए वन प्लस आ, प्लस नहीं माइनस को बाहर ले लीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा वन माइनस माइनस को आप बाहर ले लीजिए ठीक है ब्रैकेट ओपन कर दीजिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा सो माइनस टू साइन एक्स कॉस एक्स ठीक है आपका मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है डी एक्स और इज इक्वल टू डी टी ठीक है अब देखो टू साइन एक्स कॉस एक्स किसका फॉर्मूला होता है साइन टू एक्स का मैंने आपको बताया था पहले मैंने आपको बोला था साइन टू एक्स इज इक्वल टू होता है टू साइन एक्स कॉस एक्स हाफ एंगल के फार्मूलाज बोलते हैं इनको कि एंगल हाफ हो जाता है ठीक है तो टू साइन एक्स कॉस एक्स की जगह आप क्या लिख सकते हैं साइन टू एक्स तो देखो यहाँ पर क्या है टू साइन एक्स कॉस एक्स इसकी जगह क्या लिख दोगे वन माइनस साइन टू एक्स ठीक है मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है डी एक्स और इज इक्वल टू में डी टी अब देखो वन माइनस साइन टू एक्स डी एक्स वन माइनस साइन टू एक्स डी एक्स इसकी जगह आप क्या पुट कर देंगे डी एक्स तो कर दीजिए स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन डी टी अपॉन में एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को आपने टी माना है तो इसकी जगह टी लिख दीजिए ठीक है इज इक्वल टू वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी इज इक्वल टू टी की वैल्यू रख दीजिए टी की वैल्यू क्या है एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी ये हो गया हमारा आंसर समझ आया स्टूडेंट्स इजी क्वेश्चन है ठीक है देखिए नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इंटीग्रेट करना है आपको साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स डी एक्स ठीक है कॉस की पावर क्या है वन और साइन की पावर क्या दी हुई है थ्री इसे आपने इंटीग्रेट करना है सिंपल स्टूडेंट्स हो सकता है देखने में टिपिकल लग रहा हो आपको कुछ भी नहीं करना हो साइन एक्स को मान लीजिए टी ठीक है लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी साइन एक्स को टी मान लिया देन डिफ्रेंशिएशन कीजिए डिफ्रेंशिएट डिफ्रेंशिएशन करेंगे साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स एक्स का हो जाएगा डी एक्स ठीक है साइन का कॉस एक्स और एक्स का डी एक्स इज इक्वल टू टी का हो गया डी टी कॉस एक्स डी एक्स कॉस एक्स डी एक्स इसकी जगह आप क्या लिख देंगे डी टी और यहाँ साइन क्यूब एक्स है हमने साइन एक्स को टी माना है यानी कि टी का क्या आ जाएगा क्यूब ठीक है इज इक्वल टू टी क्यूब क्या हो जाता है एक्स की पावर एन का क्या होता था इंट्रीगेशन एक्स की पावर एन का मैंने आपको बताया हुआ है ना फॉर्मूलाज जब लिखवाए थे एक्स की पावर एन डी एक्स क्या होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन ठीक है पावर एक इंक्रीज हो जाती है एन प्लस वन और डिवाइड में भी आता है एन प्लस वन ठीक है तो यहाँ क्या है टी क्यूब तो क्या हो जाएगा टी की पावर थ्री प्लस वन अपॉन थ्री प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंट्रीगेशन सी इज इक्वल टू 
टी की पावर थ्री प्लस वन है यानी कि टी की पावर फोर और अपॉन में फोर थ्री प्लस वन फोर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी ठीक है अब टी की वैल्यू रख दीजिए आपने क्या मानी थी साइन एक्स तो वैल्यू रख दीजिए साइन एक्स की पावर फोर अपॉन फोर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी तो आंसर क्या आ गया हमारा साइन की पावर फोर एक्स अपॉन फोर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी ठीक है साइन एक्स की होल पावर फोर एक्स का मतलब यही होता है कि साइन की पावर फोर एक्स ठीक है स्टूडेंट्स इससे कंफ्यूज नहीं होना कई स्टूडेंट्स हो जाते हैं बट आप क्लियर कर लो यही साइन एक्स की पावर फोर लिखो या साइन की पावर फोर एक्स लिखो सेम चीज है सो so, ये हमारा आंसर समझ आए स्टूडेंट्स इजी क्वेश्चन है देखने में टिपिकल लग रहा है बट इजीली सॉल्व हो रहा है छोटा सा सब्सिट्यूशन करना है कुछ भी नहीं करना है साइन एक्स को यहाँ टी माना डिफ्रेंशिएशन करो और हमारा कुछ ना कुछ डी बन के इजिली सॉल्व हो जाता है देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है टेन क्यूब एक्स मल्टीप्लाई में सेक स्क्वायर एक्स ठीक है इसका आपने करना है इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में एक्स के रेस्पेक्ट में डी एक्स दिया है ना सो so, एक्स के रेस्पेक्ट में आपको करना है इंटीग्रेशन तो इजीली इससे भी सॉल्व हम कर पाएंगे टेन एक्स को मान लीजिए टी लेट टेन एक्स इज इक्वल टू टी टेन एक्स को टी मान लिया देन डिफ्रेंशिएशन कीजिए डिफ्रेंशिएशन करेंगे टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स ठीक है यदि आपको याद नहीं है तो आप लिखते जाइए स्टूडेंट्स अपने फॉर्मूलाज डिफ्रेंशिएशन के भी और इंटीग्रेशन के भी इंटीग्रेशन के तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ सारे डिफ्रेंशिएशन के जहाँ जहाँ हमारा यूज आ रहा है जिसका भी वो मैं आपको साथ के साथ बताती जा रही हूँ सो टेन एक्स का लिख लीजिए डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स ठीक है और एक्स टेन एक्स का कर दिया सेक स्क्वायर एक्स और एक्स का क्या हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू टी का क्या हो जाएगा डी टी ठीक है अब सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इसकी जगह आप क्या लिख देंगे डी टी तो लिख दीजिए डी टी और यहाँ क्या टेन एक्स को आपने टी माना है यहाँ टेन क्यूब एक्स है तो यहाँ क्या आ जाएगा टी क्यूब ठीक है इज इक्वल टू टी क्यूब का क्या हो जाएगा टी की पावर फोर अपॉन फोर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी अब यहाँ टी की वैल्यू रख दीजिए क्या है टेन एक्स सो टेन एक्स की पावर फोर अपॉन फोर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया टेन की पावर फोर एक्स अपॉन फोर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी समझ आया कितना इजी क्वेश्चन है बस टेन एक्स को टी मानना है और इजीली इजीली पाँच से दस सेकंड में आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको इंटीग्रेशन करना है साइन की पावर फाइव एक्स कॉस एक्स टी एक्स ठीक है इसे भी हम कर पाएंगे इजीली बस आपने साइन एक्स को मानना है टी साइन एक्स इज इक्वल टू टी मान लीजिए देन डिफ्रेंशिएशन कीजिए साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स और एक्स का क्या हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू टी का क्या हो जाएगा डी टी सो कॉस एक्स डी एक्स इसकी जगह आप क्या यूज करेंगे डी टी और साइन एक्स को आपने टी माना है सो साइन की पावर फाइव एक्स है यहाँ तो ये क्या हो जाएगा टी की पावर फाइव ठीक है टी की पावर फाइव का क्या होगा टी की पावर सिक्स अपॉन सिक्स फार्मूला जो मैंने बताया उसी का यूज करिए क्या बताया एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन बताया मैंने आपको एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन ठीक है पावर यहाँ एन है इंटीग्रेशन के बाद एक इंक्रीज हो जाएगी एन प्लस वन और अपॉन में भी एन प्लस वन तो यहाँ पावर फाइव है फाइव प्लस वन यानी कि सिक्स अपॉन में भी सिक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी ठीक है अब अब क्या ये हमारा आंसर है बिल्कुल है बस इसमें टी की वैल्यू रख देनी है साइन एक्स ठीक है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा साइन की पावर सिक्स एस अपॉन सिक्स प्लस सी ये हो गया आपका आंसर समझ आए स्टूडेंट्स टी का वैल्यू रख दिया साइन एक्स ठीक है तो साइन की पावर सिक्स एक्स अपॉन सिक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी ये हो गया हमारा आंसर सो so, समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स मैंने आपको इजी क्वेश्चन बताए ठीक है बट ये देखने में थोड़ा सा टिपिकल लगते हैं जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली एग्जाम में कर पाओगे ठीक है अभी तो आप हो सकता है आपको ईजी लग रहे हो जब मैंने सॉल्यूशन इनका बता दिया बट जब आप खुद करने बैठोगे स्टूडेंट्स नहीं हो पाते क्वेश्चन भूल जाते हैं ठीक है कि किस मेथड से होगा अभी मैं समझा रही हूँ आपको तो इजीली लग रहा होगा आपको इजी क्वेश्चन है तो बिल्कुल अभी तो समझ आएंगे बट बाद में भूल जाते हैं अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो सो आप प्रैक्टिस करिए इंट्रीगेशन के क्वेश्चन की एग्जाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इंटरव्यूल के क्वेश्चन के साथ